Hello friends, hope all of you are fine. So today we are going to discuss about a very important topic which comes under nutritional biochemistry and food analysis. Okay. Now we are going to discuss food analysis in this unit. So here we are going to discuss about a very important topic that is HPLC. Okay. Now we are analytical techniques alengil separation techniques il aanu hplc varunathu adil thanne valare valare important aayittulla most advanced aayittulla widely used cheyina oru analytical technique aanu hplc so idine kurichana nammal innu padikkan povunathu okay oru vaad chromatographic methods undu namukku ellarkku ariyavunnathanu appo adile among all these chromatographic methods the most important one is hplc okay അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പേര് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം രണ്ട് പേരുകളാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഇതിന് പറയാറ് എച്ച് പി എൽ സി ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഓർ ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈ പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓർ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ഇറ്റ്സ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ പവർ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് അപ്പം രണ്ട് മോളിക്യൂൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ തമ്മിൽ മിക്സ് ഒരു മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക് ടെക്നീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൽ റെസൊല്യൂഷൻ പവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റെസൊല്യൂഷൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് സോ ഫോർ എച്ച് പി എൽ സി ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ആൻഡ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ പവർ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഓക്കെ ദൻ ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി സോ ആസ് ദ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് സാമ്പിൾ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സോൾവൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ പേരുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഇസ് എ മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഉണ്ട് So, liquid chromatography is an important form of chromatography. That is also called gas chromatography. There are many types of chromatography. Okay, so, HPLC is a type of liquid chromatography because uh, we are using uh, mobile phase in the form of liquid. That is, solvents, water, organic solvents are used in mobile phase. Okay? So, there are many applications and importance in the importance of all the time. ഫുഡിൻ്റെ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല മെഡിസിനിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അലനറ്റിക് അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ് എച്ച് പി എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ എ ഫോം ഓഫ് കോളം ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ടു സെപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫൈ ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് സോ ഈ മൂന്ന് ടേമും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോളം ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പേരുകൾ വരുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് എ കോളം ക്രോ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി സോ അത് സാമ്പിൾ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു കോളത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഒബിയസ്ലി ദിസ് ഇസ് എ കോളം ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ടു സെപ്പറേറ്റ് ഓക്കെ സോ ദ പ്രൈമറി പർപ്പസ് ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഈസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ അൺനോൺ സാമ്പിൾ ഫ്രം എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ സോ ആഫ്റ്റർ സെപ്പറേഷൻ the samples are getting identified okay appo ed sample aanu protein sample aano alengil carbohydrate sample aano alengil adhi thanne eda separate cheyidittu eda aanu specifically adu identify cheyunu alengil vitamins serum proteins alengil food il anengil kore karyangal undu additives karyangal okka namukku idu nokkan pattum appo identify and quantify appo adinde മെഷർമെൻറ്റ് എത്രത്തോളം സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നും കൂടെ നമുക്കിതിൽ നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സെപ്പറേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സാം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓക്കെ സോ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഏർലിയർ ഫോംസ് ഒക്കെ വളരെ കാലം മുൻപേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഫോമാണ് എച്ച് പി എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് അനലിറ്റിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്ക് സോ ആസ് ഐ ടോൾ ഏർലിയർ എച്ച് പി എൽ സി ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് ഓക്കെ ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഫീൽഡ്സ് ഓക്കെ 
സോ ഫുഡിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡിലുള്ള ബാക്കി കോമ്പൗണ്ട്സിനൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ സെപ്പറേഷൻ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ അഡൽട്ട് ട്രെൻഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എച്ച് പി എൽ സി ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി ഓൾ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫിക് സിസ്റ്റംസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫേസസ് ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫിയിലും വരുന്ന ബേസിക് കാര്യമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക്കിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫേസും സ്റ്റേഷനറി ഫേസും ആണ് ഓക്കെ സോ ഇൻ എവ്രി ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദ വിൽ ബി എ മൊബൈൽ ഫേസ് ആൻഡ് എ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് സോ മൊബൈൽ ഫേസ് ആസ് എ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് മൂവിംഗ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സിസ്റ്റം ഓർ കോളം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മൊബൈൽ ഫേസ് കൂടുതലും കേസിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഫോമിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വാട്ടർ പ്ലസ് ഓർഗാനിക് സോൾവൻ മിക്സ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് ദെൻ സ്റ്റേഷ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി ഓർ ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ഓക്കെ അതൊരു കോളത്തിനുള്ളിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ ടൈറ്റ് പാക്കിങ്ങിൽ വെക്കുന്ന സംഭവമാണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഓക്കെ സോ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഓർ എ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചർ ഫോമിലൊക്കെ അത് വരാറുണ്ട് ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് എന്തായാലും സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എച്ച് പി എൽ സിയിലേക്ക് വരാം സോ എച്ച് പി എൽ സി ഇസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ ലിക്വിഡ് ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി സോ ഇസ് എ പവർഫുൾ ടൂൾ ഇൻ അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് കോളംസ് ആർ ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആൻഡ് ദ എലിവെൻറ്റ് ഈസ് ഫോസ്ഡ് ത്രൂ ദ ക്ലോ കോളം അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ ബൈ എ പമ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ടേംസ് തന്നെ ആയിരിക്കും വേറെയും ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് പറയാം പിന്നെ അതേപോലെ എച്ച് പി എൽ സി ടെക്നിക്കൊക്കെ കൂടുതൽ പേരും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഫുഡിൻ്റെ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എലിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇത് സോൾവൻ്റ് ആണ് മൊബൈൽ ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ എലിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോളംസ് ആർ ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആൻഡ് ദ എലിവൻ ഈസ് ഫോസ്ഡ് ത്രൂ ദ കോളം അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദ നെയിം ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി യൂസിങ് എ പമ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പമ്പ് എച്ച് പി എൽ സി പാർട്ടിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഹൈ പ്രഷർ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പി എസ് ഐ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലും വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ആവറേജ് റേഞ്ച് ആണ് പമ്പിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അലൗസ് ടു യൂസ് എ വെരി സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഫോർ ദ കോളം പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഗിവ്സ് എ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ സർഫേസ് ഏരിയ ഫോർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആൻഡ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോളം ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആണ് കോളത്തിലൂടെയാണ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് കോളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കോളത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സർഫേസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം സൈസ് കുറയും തോറും സർഫേസ് ഏരിയ കൂടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സർഫേസ് ഏരിയ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളിന് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഈ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സാമ്പിളും നമ്മുടെ അഡ്സോർബൻറ്റ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസും തമ്മിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് സെപ്പറേഷൻ മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സെപ്പറേഷൻ പോസിബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്മോൾ സൈസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ
ഓരോരോ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ്സും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ So the separation principle of HPLC is based on the distribution of the analyte. Analyte is called the sample. We call it the material and separate it. We call it the blood, the serum, the food samples, the items. Okay? So, what is the sample? That is the sample. We call it the analyte. Okay? 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 The distribution of the analyte between a mobile phase and a stationary phase, packing material in the column. Depending on the chemical structure of the analyte, the molecules are retarded while passing stationary phase. Okay. Now, the chromatography is the basic principle. We call the mobile phase and the stationary phase in the sample. So, depending upon the properties, mainly chemical properties. Chemical properties in the base, here are two phases, here are distributed, here are in the base, separate. Okay. So, depending upon the chemical structure of the analyte. So, HPLC is in the polarity in the base, here are separation. So, the molecules are retarded while passing the stationary phase. Okay. So, the molecules in the stationary phase, ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് എലിയൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് പി എൽ സിയിൽ തന്നെ പല പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെയും ബേസിലാണ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് കാരണം എച്ച് പി എൽ സി തന്നെ പല ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ പല പർപ്പസിനും പല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമൺലി എച്ച് പി എൽ സി മെത്തേഡിൽ വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടീഷ്യൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ് അഡ്സോപ്ഷൻ പാർട്ടീഷൻ വരുന്നുണ്ട് അഡ്സോപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എച്ച് പി എൽ സിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ വരുന്നതാണ് സോ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിലാണ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വേറെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതും പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി തിയറീസാണ് ഈ തിയറീസിൻ്റെ ബേസിലാണ് സെപ്പറേഷനും ഒക്കെ പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ ഈ ടേംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി എഡി ഡിഫ്യൂഷൻ എഡി ഡിഫ്യൂഷൻ തിയറിറ്റിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ഇതൊക്കെ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക് തിയറീസാണ് ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ വരുന്ന തിയറീസാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഡി ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല മൾട്ടി പാത്ത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോളത്തിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കോളത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോറി കോളത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് വളരെ ടൈറ്റ്ലി പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും കോളത്തിലുണ്ടായിരിക്കുക യൂഷ്വലി കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കയാണ് ഓക്കെ സിലിക്ക ആണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റ്ലി പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലൂടെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ മിക്സർ പോവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ മിക്സർ പോകുമ്പം സാമ്പിൾ മിക്സറിൽ പല രീതിയിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും പല രീതിയിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് നിന്ന് കോളത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നിന്ന് കോളത്തിനൊരു എൻ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ എത്തുന്ന പാത്ത് ലെങ്ത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചില മോളിക്യൂൾസ് നേരെ പോവും അതായത് ഡിഫിക്കൽട്ട് പാത്തൊന്നും എടുക്കാതെ നേരെ റൺ ചെയ്യും അത് ഷോർട്ട് പാത്താണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ചിലത് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ പോയി 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 കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടെത്തും ഓക്കെ അതൊരു മീഡിയം പാത്താണ് ചിലത് നന്നായി ടൈം എടുത്തിട്ട് പല വഴിയിലൂടെയും പോയിട്ടാണ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ലോങ് പാത്താണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ എഡി ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എഡി ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തിയറിറ്റിക്കൽ പ്ലേറ്റ് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോളത്തിൽ എത്രത്തോളം ഇത് എത്രത്തോളം ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ തിയറിറ്റിക്കൽ പ്ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എച്ച് പി എൽ സി ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക് മെത്തേഡിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഈ ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇറ്റ്
so analytes are first dissolved in a solvent then through the column under high pressure of up to 400 atm okay ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അനലൈറ്റ്സ് ഒരു സോൾവൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോളത്തിലൂടെ റൺ ചെയ്യുന്നത് മിക്സ്ചർ ഈസ് റിസോൾവ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ് ഇൻ ദ കോളം അപ്പം കോളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ടോട്ടൽ സെപ്പറേഷൻ ടൈം ഈസ് ഓഫൺ ഫൈവ് ഓർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് റാദർ ദാൻ ഹവേഴ്സ് ഓർ ഈവൻ ഡേയ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ സം സെപ്പറേഷൻസ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഫ്ലോ വിത്ത് ദ ലാർജർ സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം വേറെ ഒരുപാട് ക്രമറ്റോഗ്രഫി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എച്ച് പി എൽ സി അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രെൻ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെപ്പറേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ യെസ് ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് പി എൽ സിയുടെ എച്ച് പി എൽ സി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിൻലി വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് ഒരു പമ്പ് ഓക്കെ പമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ സോൾവൻറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സോൾവൻറ്റ് റിസർവോയർ ഉണ്ട് ദെൻ ഒരു പമ്പ് ഓക്കെ ദെൻ ഇഞ്ചക്ടർ ദെൻ കോളം ദെൻ ഡിക്ടക്ടർ ദെൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡർ ഫോർ ഡേറ്റ ഡേറ്റ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് മെയിൻ പാർട്സ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കാം യെസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് പി എൽ സി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഒരു ഫ്ലോ ലൈനാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം കാണുന്നത് സോൾവൻ്റ് ആണ് സോൾവൻറ്റ് റിസർവോയർ ഉണ്ടായിരിക്കും സോൾവൻറ്റ് ഇതിലാണ് സോൾവൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഈ സോൾവൻറ്റ് റൺ ചെയ്ത് സോൾവൻറ്റ് പോയിട്ട് എത്തുന്നത് പമ്പിലേക്കാണ് ഓക്കെ ആ കാണുന്ന ട്യൂബിലൂടെ സോൾവൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് എച്ച് പി എൽ സി പമ്പ് ഓക്കെ പമ്പ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പമ്പ് ഹൈ പ്രഷർ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പമ്പിലെത്തിയതിന് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഇഞ്ചക്ടറാണ് ഓക്കെ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പം സോൾവൻ്റ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് സോൾവൻ്റ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ പ്ലസ് ഓർഗാനിക് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജും വാട്ടറാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിക് സോൾവൻ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ഏതാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിക് സോൾവൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം വാട്ടർ പ്ലസ് ഓർഗാനിക് സോൾവൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മൊബൈൽ ഫേസ് വന്നു ഈ ഭാഗത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇഞ്ചക്ടർ അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ടർ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ സാമ്പിളും പിന്നെ മൊബൈൽ ഫേസും കൂടെ ചേർന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫേസ് ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്ന മൊബൈൽ ഫേസിലേക്കാണ് സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ യെസ് ഇഞ്ചക്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഒരു ക്രോമറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളമാണ് ഓക്കെ എച്ച് പി എൽ സിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് ഓക്കെ സോ കോളത്തിലേക്ക് എത്തി കോളത്തിൽ എന്താണുള്ളത് കോളത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫേസ് വിത്ത് സാമ്പിൾ ഈസ് എൻട്രിങ് ഓക്കെ അപ്പം കോളത്തിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫേസ് സാമ്പിളിനെയും കൊണ്ടുവരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോളത്തിലാണ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയാം അപ്പം കോളത്തിലെത്തി കോളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കോളം കഴിഞ്ഞു കോളം കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ കോളത്
ഓക്കെ അപ്പം ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു വളരെ സെൻസിറ്റീവായിരിക്കും ഡിക്റ്റക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈന്യൂട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വരെ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വേസ്റ്റ് ബിൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ അൺവാണ്ടഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വേസ്റ്റിലേക്ക് പോകും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏത് കോമ്പൗണ്ടാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മോണിറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റും കാരണം അവിടെ ഒരു പീക്ക് ലൈന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അനാലിസിസ് മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സോൾവൻ്റ് ആണ് സോ സോൾവൻ്റ് റിസർവ് പോയറിൽ സോൾവൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോൾവൻ്റ് വന്നിട്ട് പമ്പിലേക്ക് ഓക്കെ പമ്പിലേക്കാണ് ആദ്യം എത്തുന്നത് പമ്പ് വഴിയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സോൾവൻ്റ് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഫാസ്റ്റർ മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷേ സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് എച്ച് പി എൽ സിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത ഹൈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫാസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് പി എൽ സി പമ്പ് പമ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇഞ്ചക്ടർ ഇഞ്ചക്ടറിൽ ഇഞ്ചക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു സാമ്പിളും സോൾവൻറ്റും കൂടെ കോളത്തിലെത്തി കോളത്തു നിന്ന് സെപ്പറേഷൻ നടന്നു സെപ്പറേഷൻ നടന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു സിഗ്നൽ കിട്ടി നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വീഡിയോ ലെങ്തി ആയി പോയാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ വി വേർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഓർ ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിലാണ് സോ ഇവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ എച്ച് പി എൽ സിയിൽ എന്തൊക്കെ പാർട്സാണ് എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സാമ്പിളിന് സംഭവിക്കുന്നത് അവസാനം എങ്ങനെയാണത് ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഐഡിയ നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് മൊബൈൽ ഫേസ് ആണ് ഓക്കെ മൊബൈൽ ഫേസിനെ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് എച്ച് പി എൽ സി സിസ്റ്റം ഓക്കെ ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് എച്ച് പി എൽ സി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാറുണ്ട് മൊബൈൽ ഫേസിനെ കാരണം ഇറ്റ് റൺസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സിസ്റ്റം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എൻഡിങ് വരെ മൊബൈൽ ഫേസ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് സാമ്പിൾ ത്രൂ കോളം ആൻഡ് ടു ഡിറ്റക്ടർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഈ സോൾവൻ്റ് ആണ് ഈ സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവൻ്റ് ആണ് സാമ്പിളിനെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് കോളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും അവിടെ സെപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിക്റ്റക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ സോൾവൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോൾവൻ്റിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ തന്നെയുണ്ട് എച്ച് പി എൽ സി സിസ്റ്റത്തിൽ സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് എച്ച് പി എൽ സി സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് സാമ്പിളാണോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സോൾവൻ്റ് മാറും ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും ഒരേ സോൾവൻ്റ് അല്ല ഉണ്ടാവുക സോ നമ്മുടെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് സോൾവൻ്റിൽ ഡിഫറൻസ് വരും ഓക്കെ സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വിത്ത് ഓർഗാനിക് സോൾവൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ എച്ച് പി എൽ സി സിസ്റ്റത്തിൽ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറും അതിനോടൊപ്പം ഏതെങ്കിലും ഓർഗാനിക് സോൾവൻറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിലേറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫേസാണ് അസറ്റോ നൈട്രൈൽ അസറ്റോ നൈട്രൈൽ ആൻഡ് വാട്ടർ കോമ്പിനേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ മെത്തനോൾ വാട്ടർ അതേപോലെ തന്നെ ഹെക്സെയിൻ ഡൈ
സാമ്പിൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് എലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം മൊബൈൽ ഫേസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേം തന്നെയാണ് ഐസോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് ഗ്രേഡിയൻ എലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐസോക്രാറ്റിക് എലൂഷൻ ആൻഡ് ഗ്രേഡിയൻ എലൂഷൻ ഈ ടേമും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐസോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ടെക്നിക് ഈ എച്ച് പി എൽ സി ടെക്നിക്കിൽ ഒരു സാമ്പിൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫേസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു മിക്സർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോൾവൻ്റ് തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആ ടെക്നിക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പിന്നെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ ഗ്രേഡിയൻ എലൂഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്ത മൊബൈൽ ഫേസിൻ്റെ അതേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവില്ല കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മൊബൈൽ ഫേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡ് ഓഫ് ടെക്നിക്കിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ എലൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എലൂഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് മൊബൈൽ ഫേസ് നെക്സ്റ്റ് പമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒന്ന് ഓർക്കുക ആദ്യം സോൾവൻറ്റ് റിസർവ് വയർ ആണ് സോൾവൻറ്റ് റിസർവ് വയർ എന്ന് സോൾവൻറ്റ് വരുന്നു ചെറിയൊരു ട്യൂബിലൂടെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ട്യൂബ് ആയിരിക്കും സോ അതിലൂടെ സോൾവൻറ്റ് വരുന്നു സോൾവൻറ്റ് വന്നിട്ട് പമ്പ് പമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പമ്പിൽ ആക്ച്വലി പമ്പ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ദ റോൾ ഓഫ് പമ്പ് ഈസ് ടു ഫോഴ്സ് ദ എലിവൻ ത്രൂ ദ കോളം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സ്റ്റേബിൾ ഫ്ലോ റേറ്റ് അവോയ്ഡിങ് പൾസേഷൻസ് ഈവൻ വെൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എലിവൻ വേരീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പമ്പ് പമ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹൈ പ്രഷർ ഡെലിവർ ചെയ്യാനാണ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ പമ്പ് ഹൈ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് എലിവൻറ്റിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവോയ്ഡ് പൾസേഷൻസ് ഈവൻ വെൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എലിവൻ വേരീസ് അതായത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഫ്ലോ റേറ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സ്റ്റേബിൾ ഫ്ലോ റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കോളത്തിലും സിസ്റ്റത്തിലും മൊത്തത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സോൾവൻറ്റ് പല തരത്തിലായിരിക്കും മൊബൈൽ ഫേസ് ഒരു ടെക്നിക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറും പിന്നെ ഓർഗാനിക് സോൾവൻസിൻ്റെ മിക്സ്ചറും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനൊക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് റണ്ണിങ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബിലോ ഒക്കെ എത്തിക്കഴിയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ വേരിയേഷൻസിനൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ടെക്നിക്ക് റൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അപ്പോൾ പൾസേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനും അതേപോലെ തന്നെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഫ്ലോ റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പമ്പ് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നോർമൽ ഫ്ലോ റേറ്റ് എച്ച് പി എൽ സി കോളത്തിൽ നോർമൽ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വൺ ടു ത്രീ എം എൽ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ വൺ ടു ടു പറയാറുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ പറയാറുണ്ട് ഒരു മാക്സിമം ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ എം എൽ പെർ മിനിറ്റിലാണ് പറയാം ഓക്കെ സാമ്പിൾ അത്ര എം എൽ സാമ്പിൾ പെർ മിനിറ്റ് ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്രഷർ റേഞ്ച് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രഷർ റേഞ്ചും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ആണ് സോ വാട്ട് ഇസ് എ മാക്സിമം റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രഷർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് പമ്പ് ഓക്കെ സോ ഏകദേശം സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു നയൻ തൗസൻഡ് പി എസ് ഐ പ്രഷർ വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബാറിനുള്ളിൽ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ചുകളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ആ ടേമും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് വെക്കണം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം മൊബൈൽ ഫേസ് സോൾവൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് പമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ഇടയിൽ ഒരു
സോൾവൻറ്റ് റിസർവോയർ കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ ഡി ഗ്യാസർ കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ പമ്പ് കഴിഞ്ഞു പമ്പ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സോൾവൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏത് സാമ്പിളാണോ എന്താണോ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്റ്റർ എന്ന് പറയുക സോ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ സാമ്പിൾ ആൻഡ് എ ലൈറ്റ് ടു ദ കോളം അപ്പോൾ കോളത്തിലേക്ക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ലെവലിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പിൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മൈക്രോ ലെവലിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് സാമ്പിൾസാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സിനെ പറയുന്നത് മൈക്രോ വോളിയം സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറിഞ്ചാണ് നമ്മളുടെ സാധാ സിറിഞ്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് സാമ്പിൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ടിപ്പിക്കൽ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്റ്റിംഗ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി മൈക്രോ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രോപ്പർ സെപ്പറേഷൻ പ്രോപ്പർ റിസൾട്ട് ഓക്കെ ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി മൈക്രോ ലിറ്റേഴ്സ് പിന്നെ കൂടുതലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം സിറിഞ്ച് തന്നെ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കോളത്തിലേക്ക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇഞ്ചക്ടർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന മൊബൈൽ ഫേസിലേക്ക് എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു സാമ്പിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ഫേസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത സാമ്പിളിനെയും കൊണ്ടാണ് ഇനി പോകുന്നത് ക്ലിയർ ഇപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പിൾ മൊബൈൽ ഫേസിൽ മിക്സായി ഈ സാമ്പിൾ സാമ്പിളിനെയും കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫേസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് കോളത്തിലേക്കാണ് കോളമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പോർഷൻ വെർത്ത് സെപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇസ് കാരീഡ് ഔട്ട് ഓക്കെ So the separation occurs here. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് കോളം നമ്മൾ എച്ച് പി എൽ സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കോളമാണ് ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹൈ പ്രഷർ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കോളം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കോളംസ് ആയിരിക്കണം കോളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഷുഡ് ബി വെരി സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ഓക്കെ വളരെ സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കണം അത് സർഫേസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് ദർ ബൈ ഫോർ ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് എല്യൂഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഓക്കെ അപ്പം പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽസ് വളരെ മൈന്യൂട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും അത് സർഫേസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർഫേസ് ഏരിയ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന മോളിക്യൂൾസിന് കൂടുതൽ ഇതുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ദർ ബൈ ഗിവിങ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീ സ്റ്റീൽ കോളം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോളത്തിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും യൂഷ്വലി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വരെ ലെങ്ത്ത് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തിക്നെസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് തിക്നെസ്സും വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ദെൻ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫേസ് പറഞ്ഞു മൊബൈൽ ഫേസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആസിറ്റോ നൈട്രയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്ക ജെല്ലാണ് ഓക്കെ സിലിക്കയാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എച്ച് പി എൽ സി
ക്രോമറ്റോഗ്രഫി കോളം ആക്ച്വലി നമ്മൾ എച്ച് പി എൽ സിയിലെ ഒരു കോളത്തിന് ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫ് എന്നാണ് പറയാറ് നമ്മൾ സോൾവൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലൈഫ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കോളത്തിന് നമ്മൾ ഹാർട്ട് എന്നാണ് പറയുക കാരണം ഇതാണൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിക്ടക്ടറാണ് ഓക്കെ ഡിക്ടക്ടർ അപ്പോൾ സോൾവൻ റിസർവോയർ കഴിഞ്ഞു ഡി ഗ്യാസർ കഴിഞ്ഞു പമ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇഞ്ചക്ടർ കഴിഞ്ഞു കോളം കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഡിക്ടക്ടർ ഓക്കെ സോ സാമ്പിള് സാമ്പിളും മൊബൈൽ ഫേസും സ്റ്റേഷനറി ഫേസും കൂടെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ സെപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് കോളത്തിൽ കഴിയുമ്പോഴേക്കും സെപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോളത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക സാമ്പിൾ ഉണ്ടാവും മൊബൈൽ ഫേസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സാമ്പിളും മൊബൈൽ ഫേസും ഉണ്ടാവും കോളത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടെ റിയ മീൻസ് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടായിട്ടാണ് സെപ്പറേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള മെക്കാനിസംസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഡ്സോപ്ഷൻ ഉണ്ട് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഉണ്ട് പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത സാമ്പിളിൽ അൺനോൺ സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ മിക്സ്ചറിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുക കോളം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് റണ്ണിങ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ എ ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ബി ഏതാണ് എന്ന് ഡിക്ടക്ട് ചെയ്യാണ് ഡിക്ടക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം so they senses the presence of individual components as they leave the column okay appo kolathunn leave idu kaiyumba thanne ee material edaanu nu sense idu record idu kodukkuna paniyana detector cheynadu okay appo varuna compounds pala property illa compounds aayirikkam okay chaladhu fluorescent materials undavum chaladhu uv പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് ഉണ്ടാവാം അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിക്ടേറ്റേഴ്സ് മാറും ഓക്കെ സോ സെർവ്സ് ടു മെഷർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദോസ് മോളിക്യൂൾസ് ടു ദോസ് മോളിക്യൂൾസ് എലൂട്ടഡ് അപ്പം അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കാനും കൂടെ ഡിക്ടേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ടു റെക്കോർഡർ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് സിസ്റ്റം അപ്പം ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഡിക്ടക്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിക്ടക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിക്ടക്ടറാണ് ഇത് ഡിക്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിലും അതിനെ സെൻസ് ചെയ്ത് ഏതാണ് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്ടക്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിക്ടക്ടറിൽ ആക്ച്വലി ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിക്ടേറ്റേഴ്സ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രമറ്റോഗ്രഫിക് മെത്തേഡ്സിലും എച്ച് പി എൽ സി മെത്തേഡ്സിലും പല പല ഡിക്ടേറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് റൺ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീക്ക്സ് കയ്യിലുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അൺനോൺ സാമ്പിൾസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഡിക്ടക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡറിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീക്സ് ഓരോ സാമ്പിൾസിൻ്റെയും ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലായിരിക്കും ഓരോ സാമ്പിളും റൺ ചെയ്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ മിനിറ്റ് ഫോർ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ മിനിറ്റ് എയ്റ്റ് മിനിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ റീട്ടൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടറി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റീട്ടൻഷൻ ടൈം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി റൺ ഓൾറെഡി നമ്മളെടുത്തുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പിളിന് അൺനോൺ സാമ്പിള് കിട്ടി അൺനോൺ സാമ്പിളിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പീക്കും അതും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ്
detectors with <coughs> for example <coughs> uv visible spectroscopic detectors valare common aayittu use cheyyunnathana uv visible uv detector okay amino acid separation okay use cheyyunnathanaanu okay so uv visible spectroscopic detectors vere valare important aayittulla type of detector aanu pda detectors appo perigal okke important aanu photo diode array detector detectors aanu okay അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും അബ്സോബൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ സ്പെഷ്യൽ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ അബ്സോബൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ യു വി ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് വിസിബിൾ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ പി ഡി എ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ അത് കൂടാതെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ evaporative light scattering detectors elsd detectors nu parayum then ms mass spectrometry detectors conductivity detectors electrochemical detectors fluorescence detectors optical rotation detectors okay appo etrakkana detectors idile valare important aayittullathu uv visible adhe pole thanne pda ms okka valare important aanu okay yes appo ini namakku parayanullathu രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എച്ച് പി എൽ സി ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഇത് പൊളാരിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിൻലി വരുന്നത് സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് നോർമൽ ഫേസ് എച്ച് പി എൽ സി ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ഫേസ് എച്ച് പി എൽ സി ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നോർമൽ ഫേസ് എച്ച് പി എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്ടിലൈസ് പോളാർ അഡ്സോർബൻ സർഫേസ് ആൻഡ് നോൺ പോളാർ എലിവെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോളറായിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിരിക്കും നോൺ പോളറായിട്ടുള്ള സോൾവെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെ സംഭവിക്കുക സെപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് പോളറായത് കാരണം നമ്മുടെ സാമ്പിളിലുള്ള പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് പിടിച്ചു നോക്കും ഓക്കെ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എലിയൂട്ട് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി നോർമൽ ഫേസ് എച്ച് പി എൽ സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സൊ പോളാർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ മിക്സ്ചർ സ്റ്റിക്സ് ടു പോളാർ അഡ്സോർബൻ ദാൻ നോൺ പോളാർ സൊ നോൺ പോളാർ വൺസ് വിൽ പാസ് മോർ ക്യൂക്ലി ത്രൂ ദ കോളം ഓക്കെ അതാണ് നോർമൽ ഫേസ് എച്ച് പി എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ റിവേഴ്സ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്തായിരിക്കും നോൺ പോളാർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ സോൾവെൻറ്റ് പോളാർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എലിയൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് പോളാർ സാമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഓക്കെ സൊ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ട്രാവൽ ത്രൂ ദ കോളം മോർ ക്യൂക്ലി ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് സ്ട്രോങ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പോളാർ സോൾവെൻ ആൻഡ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് വെൻ പാസ് ത്രൂ ദ കോളം ഓക്കെ റിവേഴ്സ് ഫേസ് എച്ച് പി എൽ സി ആണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേമാണ് റീടെൻഷൻ ടൈം the time taken for a particular compound to travel through the column to the detector okay appam ida valare important aayittulla oru term aanu retention time nu parnal rt nu parayum the time taken for a particular compound adhaayidu nammada sample illa oru particular compound for example a okay to travel through the column to the detector appo kolathinte starting nu kolathile eppoyano keri idu aa time mudile detector like ettan edukkuna time aanu retention time okay appo idu ore onnum valare important aanu ee time nokkite rt nokkite aanu nammal sample edaanu kandupidikkunnathu karena already nammalle standard peaks undayirikkum okay adinte rt undayirikkum adum idum kuda vechittu compare cheyittaanu nammal sample edaan nokkunnathu so from the time at which the sample is injected to the point at which the display shows a maximum peak height for that compound okay a maximum peak adana adinde rt nu parnal ini nammal nokkan povunnathu hplc techniques inde advantages um disadvantages um aanu അപ്പോൾ ആദ്യം അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ സെപ്പറേഷൻ പോസിബിളാണ് കാരണം നമ്മൾ സാമ്പിൾ എലിവൻറ്റിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എഫിഷ്യൻസി വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് സെപ്പറേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആക്യുറസി വേറെ മെത്തേഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും 
അതിനെ കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനാലിസിസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദെൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് നല്ല രീതിയിൽ സാമ്പിൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഴ്സറ്റൈൽ ആൻഡ് എക്സ്ട്രീംലി പ്രിസൈസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫൈങ് ദ കെമിക്കൽ കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് അനാലിസിസിൽ അത് ഏത് ഇതും ആവട്ടെ ഫുഡിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫീൽഡിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവാണ് ദെൻ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓക്കെ അതിൻ്റെ മെഷീനറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു സെർട്ടൈൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ചില കോമ്പൗണ്ട്സിന് ലോ സെൻസിറ്റീവാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇറിവേഴ്സിബിളി അബ്സോർബ്ഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് പി എൽ സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സിലബസിൽ ടെക്നിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിള് പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുമായിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു